Oh, so, wir gehen rein. Jedda steht an. Ziele haben wir gestern schon allesamt gesetzt. Müssen wir, glaube ich, einfach fahren. Da brauchen wir nichts sonderlich. Drüber nachdenken, halt den Reifen in einer Session unter 120 Grad. Also wir müssen dann einmal in Training 2 rausfahren, schnelle Runde drehen oder eine Outlap drehen und dann wieder rein. Weil hier steht nichts davon, wie viele Runden wir fahren müssen. Und von daher, äh, boah. Den können wir auch nicht. Gucken, die KI ist jetzt runtergesetzt auf 79. Ähm, Damage ist natürlich aus, wir sind in Jedi, keine Frage. Und jetzt schauen wir mal. Das war das Weich, sehr gut. Mal rein. Und jetzt schauen wir mal, ne? Ich mich jetzt so abspitzen heute. Das ist normal. Ich bin jetzt schon am Spitzen, wir sind noch nicht mal zum Fahren. Ich muss äh, heute Abend mal dringend den Ventilator wieder installieren. Oh, da sind wir. Der Feuersage ist 19% Regenwahrscheinlichkeit, okay. Im Qualifying. Ne, im Rennen ist das. Ich glaube nicht, dass das regnen wird. Wir sind in Jeddah. Das Qualifying ist trocken. Dürfen wir das hier noch bearbeiten? Ah, wir dürfen das sogar im Rennen im Wochenende noch bearbeiten, okay. Aber hier glaube ich nicht besonders viel anpassen. Weiter ins erste Training. Da wird sicher irgendwas vergessen. So, Strecke. Dann gucken wir mal, wie das jetzt mit dem anderen Schwierigkeitsgrad funktionieren wird. Willkommen beim Training. Auf ja. Erstmal brauchen wir natürlich ein Setup, ist klar. So, da müssen wir jetzt mal kicken. Äh. Also, jetzt hole ich noch spezifisch ein Setup für den Williams. Dreizehn, dreizehn, fünfunddreißig, dreißig. Wieso ist das so krass unterschiedlich jetzt schon? Und zwanzig, drei. Okay, aber den dreizehner Heckflügel haben sie alle. gerade bin hier voreingestellt 13 13 actually okay. okay dann ist das hier aber auch schon das ist doch nee, ist doch nicht ganz das voreingestellte war schon sehr ähnlich dem Und nach dem hier war das jetzt auf keinen fall voreingestellt So, 38. 5. 16. 
11, 1, 21, okay, krass, das ist sehr tief. 58. Gehen wir aufs Maximum natürlich wieder. Aber oh, als ob die so aufgepumpt sind, die Reifen hier, for real. Waren einige tatsächlich. Damit man nicht zu so viel Reifenverschleiß haben. Ja, fast nicht vorstellen. Naja. Ich soll einfach hier reinladen. Da haben wir einen Platz halt. Oh, tatsächlich cool. Da können wir hier auf den Platzhalter lassen. Für das Wetbar rein setup wir müssen jetzt nicht, jetzt nicht zwingend bauen. Ah ne, okay, können wir doch nicht, schade. Ja, probieren wir erstmal einfach so aus, ne? Streckenautomatisierung. Optimale Zeit Sektor 1, 5 Kurven in Folge und eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit. Probieren wir das erstmal aus. Let's, get a few laps under our Let's try it! Viel mehr als das können wir auch nicht machen. Einfach rausgehen, Runden drehen und versuchen das Beste draus zu machen. Jedda vergibt jetzt natürlich nicht so leicht wie äh, über rein. Vor allem was die Gewinn auf der Frontachse angeht. Wenn ich hier zu früh in die Kurve reinbiege, <lacht> was durchaus vorkommt, liegen wir halt direkt in der Wand. Wir sind auch im Allgemeinen schon ewig kein Jedi mehr gefahren, glaube ich, weil es immer aus der Saison rausgeflogen ist. Macht das Ganze natürlich nicht unbedingt besser. Aber da wird jetzt eh heute ein Autoscooter hier, denke ich mal. Ja, dann passiert nämlich genau das. <lacht> Und es ist für einen längst. Das war ein Paradebeispiel. Auf der Bremse den Wagen verloren. Sorry, aber what the fuck? Das ist mir jetzt schon wieder zu blöd. Wie kann man denn so den Wagen verlieren? Also sorry, aber nee, ehrlich.
Also alles aus dem Sektor 1 war echt gut. Jetzt trotzdem drei Runden, weil wir das Programm natürlich schon abgeschlossen haben, aber einfach um Gefühl zu bekommen. Programm complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. ersten Sektor Orsch aufpassen. Ne? Ich aber noch trotzdem durch, weil die trotzdem noch schnell ist. Und jetzt geht's zurück in die Garage. Eigentlich nicht schlecht, die erste Runde war ein bisschen weird, ja, aber... Manchmal muss man Sektor 1 auch noch aufpassen, dass du den Wagen halt echt nicht verlierst, weil du den da wirklich schnell wegschmeißt. Okay, so, die Rennstrategie. Er ist in allen Zonen. Wettbewerbsfähige Kurvengeschwindigkeit. Sauber durch den Sektor. Und sauber durch den Sektor wird schwer, aber gucken wir mal. Das muss, hier, das muss jetzt ein gutes Programm werden. Damit wir realistische Reifendaten bekommen. Weil ich vertraue dem noch nicht so viel zu verreifen, wenn man jetzt zu sein, wenn ich ehrlich bin. Eins ist einfach so der random, ne?
Da hier unten ist halt das locker drin. Kann einer bitte mit einem Counter machen oder mitzählen, wenn mein Ziel erreicht? Wie oft ich in der letzten Kurve gegen die Wand stoße. Eben. Ich stand jetzt schon im Weg, wenn ich ehrlich bin. Ich muss im ersten Sektor es nur schaffen, in der flüssigen Bewegung durchzukommen. Wenn ich das hinbekomme, ist alles gut. So verwirrt der Mercedes. In Turn 1 rutsche ich immer wie irre. Nur halt irgendwie, wenn ich, wenn wir bremsen, dann 3 Sekunden lang mindestens 273 km/h. Das haben wir gepackt. Okay, wir haben alles gepackt. <lacht> Sogar die 250 Schaltvorgänge haben wir schon. Okay, das ging ja ultra schnell. Ähm. Ja, einfach, das ist sogar besser. Okay, cool. Ja, dann bleiben wir dabei. Nur irgendwie halt in, in Heavy Braking Zones tatsächlich. Da verliere ich den Wagen. Wie halt in Kurve 1. Das ist halt ultra awkward irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mal nachlesen, woran das liegen könnte. Motorbremse. Dann zu übersteuern am Kurveneingang verstärken. 
Eine stärkere Motorbremse kann das Übersteuern im Kurveneingang verstärken. Und führt zu einer hohen Energieausbeute beim Ausrollen. Eine geringe Motorbremswirkung kann dazu führen, dass sich die Hinterachse stabiler anfühlt, während die... Ja. Also müssen wir die Motorbremse runterdrehen. Dreh die mal auf genau das Gegenteil, auf 30. Und der wird's liegen, denke ich mal. Wir müssen das ganze mehr erst Management mal. Soft machen. Das fühlt sich nämlich jetzt schon deutlich besser an. Moin Moin! aber dass ich hier dann keine Probleme hatte mit der starken Motorbremse. Ah, ja. Ich war jetzt hier in sein Bestes hier rein <lacht> Oh scheiße, ich lasse ich äh, verbrauche zu viel erst. Ähm, Wenn es nicht ums Handling geht, stimme ich dir wahrscheinlich sogar zu, ja. Pack mich das ja rüber hin. Da fließt mit Overtake gebraucht. Wenn es um alles außer das Handling geht, stimme ich dir zu. <lacht> das Handling ist einfach beschissen. Da war das Beste, glaube ich, echt in F1-22. Das war ja das erste Spiel mit den neuen Motoren, äh, mit den neuen Autos, in der neuen Era. Und da hattest du so dermaßen viel Grip. Das war, glaube ich, so vom Handling her das beste Spiel. Das war deutlich besser als die Vorgänger. 23 war auch gut. 24 ist es wieder kritisch vom Handling. Aber außenrum, ums Cockpit... Also alles, was nicht im Cockpit stattfindet, ist geil. Gib ich dir recht. Wie zum Beispiel die Spezialistenziele. Jetzt einfach schon drei von vier haben und ich mir da gestern voll die Gedanken drüber gemacht habe. Oh. Okay. Das war's mit dem Jenner Training. Ja, wir wissen jetzt, was die... Äh, was die... Ich weiß nicht, ob wir Tempo da haben wir nicht. Ja, okay, scheiß drauf. Wir wissen jetzt, was die Motorbremse bewirkt. <lacht> Eine Schumi-Karriere bei Mercedes. Ich habe Angebot von Aston Martin bekommen. Ja, bleib mal bei Mercedes. <lacht> Gut, aber das sieht soweit okay aus. Was sagt der Motor? Schnell mal gucken. Ja, der Motor ist noch voll fein. Da war der die letzten Spiele immer schlimmer in der ersten Season. <lacht> 69 Runden. <lacht> so. Jetzt müssen wir einmal kurz in äh, Training 2 raus. Ich kann doch erstmal die Session durchskippen. Vielleicht haben wir es hier schon geschafft, den Motor unter 120 Grad zu halten. Brauchen wir gar nicht in Training 2 raus.
Und sonst würde ich mal sagen, war das auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl als, äh, als in Bahrain. Was was Gutes ist. Ja, ich wollte eigentlich nur schnell Runde fahren. Na egal. Es hat uns dann rausgeschmissen werden, wenn er sich bitte das auch verbessert, okay. Ja. Mit wem mal setzen ist die Frage. Wie viele Rennen fährst du in der Saison? In der Saison fahren wir alle, 24. Ähm, und ab. Und auch in der ersten Mighty Carrier Saison werden wir alle 24 fahren. Und ab der jeweils zweiten Season gehen wir dann auf 16 runter. Dass sie zumindest einmal jede Strecke gefahren sind. Im Spiel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann ja, auf vierter, ein ne? außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Wenn Alex auf 16 ist. Aber mal gucken, kann es natürlich sein, wir sehen es von 90 auf 79 runter. Ähm, sollte das heute natürlich viel zu einfach sein, wenn wir von Australien wieder hochgehen. Einen kleinen Schritt, wir werden dann erstmal auf die 80 gehen, das ist trotzdem dann äh, von einem schweren Schwierigkeitsgrad in den Experten-Schwierigkeitsgrad, also der Sprung ist dennoch groß. Ähm, was bekommt als nächstes Australien, das geht ohnehin in die Hose. Ah ja, mal gucken. Ja, aber das Training war jetzt erstmal okay. Nachdem wir erfolgreich rausgefunden haben, was die Motorbremse bewirkt oder nicht bewirkt. Und die sollten wir am besten immer schön gering halten, die Motorbremse. Nicht ganz gering. Weil du kriegst halt immer noch ERS, ne? Und ohne ERS geht nicht. Ja, und das Top viele sagen, die haben den Sieg ins Silber schon weggeschmissen. Ja, ja, doch, haben sie auch. Wenn du war am Anfang ein bisschen zu, äh... Lenne Bob, meistens am Anfang der Rennen immer zu viele Fehler und die ver verbaut sie ihm dann. Die verbauen es ihm dann leider. Das ist tatsächlich so. Ah ne, wir haben das ja auch schon erreicht. Ja, easy, dann brauchen wir nicht in Training 2 raus. Gut, alle Ziele erreicht. Beschweren kann ich mich dann normalerweise weniger. Und das Team auch nicht. Ähm. Gehen wir ins Qualifying, ne? Let's go! Ja, ich sehe Mick irgendwie mal Pien tatsächlich, denke ich mal. Da könnte ich mir vorstellen. Da würde da würd ich ihn reinsetzen. Tatsächlich. Im Gegenzug nimmt äh, Mercedes halt so von. Aber Red Bull, die waren jetzt hier was noch nicht so gut. Red Bull war gut, aber die anderen Teams ziehen langsam hinterher, habe ich so das Gefühl. Das war jetzt auch das zweite Rennwochenende, wo Mercedes richtig stark war. Aber gut, was das richtig stark, ne? Die haben da den Sieg beerbt in Österreich, aber... Ähm... Ich glaube, die anderen Teams ziehen so langsam nach, was die Leistung angeht. Was schön ist, weil dazu, damit wird es jetzt spannend. Gegen Mitte, Ende des Saison. Willkommen in Jeddah, einer der schnellsten Strecken im Kalender. Aber mal sehen, wer die schnellste Runde fahren wird, um die Startaufstellung für den großen Preis von Saudi-Arabien festzulegen. Ja, es ist Qualifying. <lacht> Hat gehen sollte, sollte Ocon zu Williams kommen, aber wer fährt dann für Alpine? Mick? Also ich hätte eher gedacht, Alpine und Mercedes haben so das, das, das Agreement. Mercedes holt Ocon. Dafür gibt es im Team weniger Spannungen bei Alpine. Im Gegenzug bekommt Alpine Mick. Und gibt ihm halt quasi eine Chance. So hätte ich das gehandelt. Weil Ocon hängt ja über Toto noch in Mercedes drin. Und äh, Mick hängt ja auch so zwischen Mercedes und Alpine im Moment halt. Weil er ja äh, in der LMP, glaube ich, für Alpine fährt, ne? Das ist die LMP, die Langstreckenserie Le Mans. 
So, jetzt gucken wir mal, wollen wir mal erstmal mal gucken, ob wir vielleicht das Q3 rauskommen. Hat ab Sitz, so würde ich sagen, jetzt wo wir die Motorbremse okay, angepasst haben. Die Gas hier verstehen sich gut. Ja. Und da hätte Mick halt wieder in einem aktuell wahrscheinlich auch nicht so guten Auto, obwohl die sich auch gebessert haben. Tatsächlich, der Alpine war mal deutlich schlimmer. Ähm, gut, wie der Alpine da für nächste Season aussieht, ne, da weiß wieder keiner, aber... Ähm, hätte Mick dann schon einen starken Teammate ins Spiel zu schlagen, was dann natürlich auch die nötige Anerkennung verschaffen würde, wenn das gebacken bekommt, ne? Ich würde Ocon tatsächlich, weil es gibt keine, Alter, keine andere Alternative aktuell für Mercedes, meiner Meinung nach. Ocon holen. Ja, da kommt der Toro. <lacht> das stimmt wohl. Er ist auch wieder dabei. Ocon zu Mercedes holen, Mick in den Alpinen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir Science unterbekommen, ne? Dann. Eigentlich sollte das ja schon lange feststehen, wo er fährt. Aber wenn der halt echt Red Bull abgesagt hat, um, um, um am Ende im Williams zu sitzen, fände ich das ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Oh, von mich. Ne, sympathisch finde ich den auch nicht, absolut nicht. Da bin ich eher Team Gasly. Viel Körper im Ausgang. Hoppla. Sauber gehandelt, das heißt, ja. Aber da gibt es ja auch, also ich hätte ihn auch im Sauber direkt gesehen, um dann halt mit Audi reinzugehen direkt. Weil Audi wollte ja Carlos zumindest das mal. Aber irgendwie hat sich das ja auch so tot gelaufen, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Und danke für den Windschatten. Auch vor Paris, Mensch. Ich fühle mich ja fast wie Logan Sargent. Alter, was macht der hier vorne? Dafür die Runde ist jetzt natürlich gerade dick im Arsch. Wir haben dem Alpine einen Windschatten zurückgegeben auf Start und Ziel, das war okay. Wir gehen direkt nochmal fahren. Hülkenberg bei Audi ist top. Ja, der hat für, seine, für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall erstmal ausgesorgt, ne? Aber Nico hat erstmal seine Ruhe. Aber da kann er erstmal auf. Ich bin mal, ich mal, ich bin mal sehr gespannt, wie, äh, wie Audi sich machen wird. Das ist eine komplette Wunde Füte. Das kann komplett in die Hose gehen. Oder die sind direkt vorne bei. Eins weiß ich, ich werde mitleiden. Weil wir werden, sobald das Spiel, wo dann Audi mit dabei ist, werden wir full Audi gehen direkt. Wir werden in der Fahrerkarriere in den Audi wechseln. 
und wir werden in der Mighty Karriere auf den Audi Motor wechseln. Also im Idealfall läuft es bei Audi dann gut. <lacht> Fände ich zumindest schön. So, ja, wir sind auf jeden Fall im Topfeld drin. Das ist jetzt schon deutlich dafür, dass es das zu einfach ist. Aber ich friemel da jetzt nicht während dem Rennwochenende rum, tatsächlich. Das mache ich nicht. Ich äh, hau nicht an der KI-Schwierigkeit während eines Rennwochenendes. Ich ziehe die jetzt so durch. Wenn das zu einfach ist, wie gesagt, dann stellen wir für Melbourne auf 80 hoch. Und dann in einem Fünfer-Schritt, würde ich sagen. 85. 90 oder 85, dann 89 und dann 90. Aber dann sind wir ja wieder auf der 90. Also so weit hochgehen können wir eigentlich nicht. Hoppla. Audio und Mercedes. Ah, Mercedes. Da muss ich nicht lange überlegen. Bin halt Mercedes-Fanboy, ne? Aber wir wechseln dann auch in der Mighty Karriere auf den Audi-Motor, weil das ist halt mal was Neues und ich bin dann fast 20 Seasons oder so auf den Mercedes-Motor gefahren. Dann können wir auch mal, können wir auch mal äh, den Motorenlieferanten wechseln. Jod, fünfter. Alex ist aber auch auf der 10, aber ein gutes Stück. Lass mal eine Sekunde langsamer als Moa. Gut, vor Checker zu sein ist keine Herausforderung. Schon auf die 6 runter. Wir warten auch nicht mehr. sehr schön wäre es. Schön wäre es. Wenn man den unterhalten könnte. Dann wäre da was anderes. Gut, ich mal gucken auf 7. Ich denke, wir brauchen nicht nochmal rausfahren. Ich weiß nicht, wie sich die KI hier verhält. Ob die sagen, die fahren, alle, die fahren alle, fast alle nochmal raus, außer wirklich das Topfeld oder. Was ist das auf einem Zwischenstint? Da wollen wir nicht mehr fahren. Eine Sekunde auf Alex und Alex ist da 15. Da alles nochmal raus. Gut, er ist auf 10, aber auch keine gute Runde gefahren. Alonso oder Sainz? Boah. Alonso hat halt die Erfahrung und baut weniger Fehler. <lacht> Eins ist aber dagegen halt natürlich ein vielversprechender junger Fahrer, ne? Wenn man seine Zukunft aufbauen könnte. Ich würde ihm auch zutrauen, Weltmeister zu werden, tatsächlich. Würde ich ihm zutrauen. Ist schwierig. Aber aufgrund von Erfahrung würde ich sagen, äh, Alonso. Das Gesamtpaket ist Alonso aktuell immer noch besser. Und der hat ja auch, macht ja auch keinen Anstand, ihn irgendwie aufzuhören oder so, ne? Er fährt, glaube ich, noch bis seinem Grab liegt, wenn nicht sogar noch länger. Gut, das Qualifying, das Q1 war ordentlich. Es ist jetzt nicht so, dass wir over the top ganz oben rumschweben, aber wir sind aktuell auf Q3-Kurs. Mal gucken, ob das jetzt noch drin ist in Q2. Gleich Alex ist raus währenddessen. Nun denn. Nun denn. Nico ist letzter. Na, ja, da gibt es ja auch keinen Logan Sargent, ne? Quatsch. Meine Zeit da aufgeschrieben, aber meine Zeit war dann nicht anders, weil die schnellste. Ich bin jetzt schon am Spitzen und wir haben nichts gemacht. Das ist so unfassbar schwül. Der 2030 in Rente werden und wie alt ist er dann? Der hört mir halt auch nicht so schnell auf. Ja, klar. Amin, du hast dir den Platz ja auch erarbeitet über die Jahre. So, du willst es ja auch nicht einfach so hergeben. Und solange du das halt körperlich gebacken bekommst. Go, go. Okay, 
Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Können wir vielleicht sogar mal gucken, uns den einen Reifen dort noch zu sparen fürs Rennen. Aber das äh, nur eventuell. Das sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, jetzt sich jetzt für Q3 qualifizieren und dann vielleicht nicht unbedingt in der letzten Reihe stehen. Das ist sehr enttäuschend im Moment, ja. Also ich habe irgendwie gelesen, dass das Logo Sargent, sein Teammate irgendwie, sein Teammate Alex Alvin noch nicht einmal schlagen konnte im Qualifying, aber Perez irgendwie schon so sechsmal oder so irgendwie. Also krass, ich glaube drei von sechs Mal oder so hat er schon Perez geschlagen. Ja, das musst du dir mal mal vorstellen. Also was Perez im Moment äh, sich leistet, ist unter aller Kanone. Und ich war eigentlich immer einer, der den zweiten Fahrer bei Red Bull verteidigt hat. Aber das aktuell... Boah. Ich meine, okay, mal nicht in Q3 reinzukommen, passiert halt, ne? Aber nicht aus Q1 rauszukommen, ist halt... Mit dem Red Bull schon ein Armutszeugnis. Aber die werden es auch nicht immer verlängern. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie ihn rausschmeißen. Das hätte er nicht verdient, aber... Er hat ja seine klaren Vorgaben, ne? Oh, Junge, das war ganz schön schnell. Passt ein bisschen zu schnell. Jetzt ist es gut gegangen. <lacht> Aber ich finde das mit dem Frontend Grip hier nicht so krass wie in Bahrain. Vielleicht liegt es wirklich einfach daran, oh krass, vielleicht liegt es wirklich einfach daran, dass wir Bahrain im Vergleich so viel Frontflügel hatten und hier nicht. Dass du echt einfach mit dem niedrigen Frontflügel fährst und dann geht das. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Der gehört nicht in die F1. So weit würde ich nicht gehen, aber seine aktuelle Form ist beschissen um es auf gut Deutsch zu sagen. Wenn du das hat, glaube ich nicht mal. Glaube ich nicht mal. Du hattest auch damals bei Gasly das Ding, dass Gasly mit dem ähm, damals noch Alpha Tauri besser war und schneller war, als wenn er im Red Bull gesessen hätte. Gasly war für seine kurze Red Bull Zeit Red Bull im Allgemeinen langsamer als in seiner Alpha Tauri Zeit. Es sieht halt einfach daran, weil der Red Bull schwerer zu fahren ist. Weil er so dermaßen noch Max Verstappen zugeschnitten ist und sich da als anderer Fahrer halt dran zu gewöhnen, ist schwer. Auf ein Auto, das so auf einen spezifischen Fahrer zugeschnitten ist. Deswegen haben die auch allesamt Probleme, neben Max zu performen. Das hat damals mit Ricardo schon angefangen. 
ging dann über die anderen, die noch alle da waren, über Gasly, über, über äh, Elben. Und jetzt hat Perez halt dasselbe Problem auch. Dieses Auto ist halt so dermaßen auf Max Verstappen zugeschnitten, dass da ein zweiter Fahrer echt Probleme hätte. Oder hat, offensichtlich. Wort viel Unfälle. Ja, das liegt auch daran halt, ne? Red Bull versteift sich halt. Ich meine, klar, im Endeffekt, es kann nur ein Fahrer Weltmeister werden. Das ist natürlich absolut richtig. Deswegen kann man es eben nicht übernehmen, dass sie sich wirklich nur auf einen Fahrer versteifen. Ähm, aber ganz so kann es halt irgendwie nicht die Unternehmensphilosophie sein. Die suchen halt wahrscheinlich so lange, bis sie einen finden, der mit Max Verstappens Fahrstil äh, so ineinander geht. Und dann haben die das stärkste Fahrrad der Formel 1. <lacht> kommt dann für Perez? Das ist das Problem. Wer kommt für Perez? Ich meine, okay, ich habe diese Saison gar keine Ahnung, wie es in der Formel 2 aussieht. Wie da die Red Bull Junioren unterwegs sind. Aber in den vergangenen Jahren waren die okay, aber das Ding ist, du willst dann auch Yuki keinem Red Bull Junior vorziehen. Du willst generell keinen Junior in den Red Bull reinsetzen. Yuki ist meiner Meinung nach nicht so weit. Das könntest du versuchen, aber ich gehe stark davon aus, dass das mit Kleinholz enden wird. Tatsächlich. Ich weiß, dass es wohl eine Klausel gibt, Alexander Elben wieder in den Red Bull reinzusetzen. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber ist schwierig, weil er jetzt bei Williams äh, absoluter Top-Pilot natürlich ist, da Anerkennung hat und teilweise auch sehr gut Rennen fährt, wenn das Auto was hat. Ähm schwierig. Wenn es ist anders, was ist auf Hamilton-Niveau, aber auch nicht ähm, dauerhaft. Jetzt die letzten Rennen laufen bei George echt gut, aber äh, ich, war, war, das, war das Kanada, glaube ich, wo George wieder nur Scheiße gebaut hat? Ich meine, das war Kanada. Das ist halt, also die aktuelle Form, letzten zwei Rennwochenenden ist gut von George, keine Frage, das würde ich gar nicht äh, beneinen, aber so was muss er jetzt halt auch halten können, ne? Ich meine, ab nächster Season ist er eh Top 1 Fahrer in dem Team und dann muss halt was kommen. Spätestens. So, wir sind wieder auf der 7. Wir gehen jetzt natürlich nochmal raus, um zu verbessern. Am besten auf zwei Runden. So, gehen wir mal wieder nach Pattern, würde ich sagen. Ne? Drei Minuten, vier Minuten. Bei Pattern beim... Wenn wir auf zwei Runden gehen, ist natürlich die Rundenzeit, die beste Rundenzeit. Mal 2 zu nehmen, wir haben bei 1,33 Minuten und dann noch eine Minute als Puffer oben drauf zu rechnen. Bei 4 Minuten geht es raus, wenn wir auf zwei Runden raus wollen. Wir müssen noch dazu werden. Ja, ein bisschen, er darf nicht so schnell überreagieren, vor allen Dingen in den Fights und so tatsächlich. Also das ist ja mittlerweile schon ein Meme, dass George Unfälle baut, sobald er irgendwo in die Nähe von einem Bewohner überkommt. Ähm. Kommt. Kommt noch. Vielleicht hilft es ihm, wenn er Top 1 Fahrer ist. Und nicht so diesen Druck hat, dass er jetzt ein Teammate schlagen. Wo wir natürlich gucken müssen, dass Mercedes schon lange kein Top-Team mehr ist, die sich also nicht auf einen Fahrer versteifen werden. Ähm Deswegen denke ich mal, beide Autos nahezu gleich auf Vorbord ins Rennen schicken. Nach dem Motto, möge der Bessere gewinnen, ne? Vier Minuten, wir raus. Standing by. Gut, was ja dermaßen leise. <lacht> Auch vom Fahrgefühl ist es jetzt schon Jeddah deutlich besser als bei Rhein. Wir haben kaum durchdrehende Räder hier schon mal, Ausgang Kurve 2, aber sonst gar nicht. Der Sektor 1 muss halt einfach smooth durchkommen, sonst hast du ein dickes Problem. <lacht> Wir haben bei McLaren, da ist noch was. Das ist aber äh, Oscar, das ist seine zweite Formel 1 Saison, also was der zusammen für was der in seiner ersten Season schon gefahren hat, war krank. Absolut. McLaren bestes 
bestes Fahrerduo im Moment. Wenn die sich noch dran gewöhnen, Rennsiege zu holen, ähm, dann, dann könnte das mit äh, Lando und Oscar eine goldige, eine, eine goldige Zukunft werden, tatsächlich. Aber die müssen sich halt darauf einstellen, dass sie ein Top-Team sind und dass sie halt ins Rennwochenende auch schon mal als Favoriten hinausgehen. Äh, also reingehen. Das ist eine Drucksituation. Ah, das kommt bestimmt. Das hat sich mehr Grip als erwartet in der letzten Kurve gerade. Hat wieder gemerkt. Oh, die Zeit ist schon gut im Keller, okay. Ja, könnte knapp werden jetzt mit Q2 irgendwie, aber wir haben ja noch eine Runde. Der Crown ist eine absolut coole Socke, ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Interviews gucke ich mir immer gerne an. Wenn wir jetzt über die ersten beiden Sektoren nicht so viel Zeit verlieren, dann wir da nochmal dicke Zeit raus. Nummer vor George. Da haben wir noch eine Dickzeit rausgeholt. Dann aber wahrscheinlich so weit da sein mit Q2. Äh, Q3. Die Runde jetzt noch zu Ende. Hoppla. Da habe ich sich verbessert, sehr schön. Das war jetzt sogar für 1? Ich glaube nicht. Kann ich nicht, aber Top 3 sollte das sein, wahrscheinlich. Zwei da. Das wird jetzt ja schon passieren mit mehr Rennen. Ja, wie gesagt, also aktuell ist es Tafel so knapp wie schon lange nicht mehr. Was vor allem Red Bull halt angeht, ne? Ich glaube halt, Red Bull ist nicht viel langsamer. Aber die anderen sind halt schneller. Kann ich mir vorstellen. So, Max mit der schnellsten, zwei, äh, mit der schnellsten Zeit. Verbessert sich selbst um eine halbe Sekunde circa aus Q1. Ups, das war eine Zahl zu viel. Ich glaube nicht, dass es 3350 Millisekunden gibt. Jo, wir sind in Q3. Da versuchen wir jetzt möglichst gutes Ergebnis einfach zu holen. Wird es wahrscheinlich nicht, das wird ein bisschen zu schwierig sein, kann ich mir vorstellen.
Können wir uns den dritten Reifen so sogar sparen? Ja, vielleicht fürs Rennen. Wir hatten einen recht guten Reifenverschleiß. Dann gehen wir erst noch die einzelne Runde auf dem hier raus. Vielleicht dann noch zwei Runden auf dem frischen Satz. Ich bin zu weird, dass man hier wieder einen Overtake schalten kann. Wir müssen mal gucken, dass ich einen Qualifying, einen Shortcut, Hotlap auf die auf, auf Schaffe auf die zu legen. Volks. Aber Hass läuft auch besser. Ja, also ob es jetzt daran liegt im Endeffekt, kann man natürlich nicht unbedingt sagen, aber diese Saison macht sich der Haas aber auch besser. Der Haas ist diese Saison, ich hätte nicht gehört, dass ich das jemals sage, aber echt ein das Auto, vor allem auf der Geraden. Und das hat selbst Ralf Schumacher gesagt. <lacht> Letztes Rennwochenende. hier durchdrücken. Heftig. Oh, okay. Ja, irgendwie Internet, keine Ahnung. Okay. Ich habe nur gesagt, äh, ich habe nur gesagt, bezüglich der Steiner Haas Thematik, ob es an, an Günther wirklich gelegen hat, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Aber, 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 oh ja, es regt tatsächlich. Ja gut, wenn es nur hakt, ist ja nicht so schlimm. Dann bin ich ja noch da. <lacht> wenn es nur ein bisschen leckt, ist nicht so schlimm. <lacht> Bezüglich der Steiner Haas Thematik. Oder? Nicht so weit weg. Ähm, Ob es natürlich an, an, an Günther liegt, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Oder gelegen hat. Aber der Haas hat diese Saison auch ein echt schnelles Auto. Ähm, und das hat selbst gerade Schumacher in äh, Silverstone gesagt. Vor allem auf den Graben ist der Haas recht flügge. Der Saft ist wieder vom Auto von hinten.
Ja, ah, okay, die gerade ineinander gefahren sind. Ich wollte eigentlich Platz machen, um Mercedes durchzulassen, weil ich auf der Reallinie stand. Kommt einfach mal zurück, ja. Uiuiui. Ey, der war aber nicht schnell, der McLaren. Den hätte der nicht äh, geblinkt. Der war auch nicht schnell, der hat nicht gebremst. Okay, da wäre ich, wär ich jetzt einigen Autos im Weg gestanden. Da kommt Markus nicht ran. Na gut, teilweise ist, ist Kevin aber ja auch der Sündenbock für Nico mehr oder weniger, ne? Er muss dann hinhalten und Autos aufhalten, damit Nico halt vorne fahren kann. Obwohl das in Silverstone, glaube ich, nicht der Fall war. Silverstone war echt eine starke Leistung von Haas. Also, vor allem von Nico. Das, ähm, hat mich überrascht. Bin ich ehrlich, aber positiv. Gut, auf der 5 bei Hamilton und Piastri. Das ist jetzt eigentlich ein grundsolides Ergebnis erstmal. Um wir mal noch zu verbessern. Da ist hier auch der angeknackte Reifensatz. Ich finde es gut, dass mein Lenkrad mittlerweile angezeigt wird, also dass ich oben auch statt äh, oben rechts die Anzeigen zum Hin- und Her switchen auch meine Schaltwippen habe, statt einfach 23 und 24 wie in F1 21. <lacht> das finde ich cool. Ja, das sind die kleinen Dinge. Und gleich noch vier Minuten, dann können wir raus. Okay, when you're ready, let's go. Auf den letzten Stint. Oh mal, ich weiß es nicht. Wir können es bestimmt noch irgendwo verbessern. Track Evolution oder so. Oder halt auf der zweiten Runde, wenn die Reifen wärmer sind. Okay, just two laps of fuel remaining now. Dann schauen wir mal. Leider ganz gucken, wie viel Abstand wir da auf die vier von uns vor uns haben. oder nicht, was schon mal hat, das ist eine dumme Frage. Das ist eine dumme Frage. Oh, wir schaffen gerade zwei Runden. Wir haben zu wenig Sprit dabei. Okay, krass. Natürlich Michael. Ich würde sagen, da gehen wir mal einen sehr weiten Bogen durch gerade. Und schon ist der Wa 
Du musst hier halt echt die Ideallinie halten und dann richtig smooth durch, sonst fast die Karre halt weg. Ah, und noch, für noch eine Runde wahrscheinlich kein Sprit. Das da muss ich echt ein Kilo mehr mitnehmen. Ah, schade, wir noch ein bisschen absacken. Das war trotzdem ein gutes Quali-Ergebnis, würde ich sagen. Was ist schon verkauft worden? Ich habe ne, bin nur dran vorbeigefahren. <lacht> Aber selber, also richtig der Kappa war ich noch nicht. Ne? Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt ist von Ihnen, dann. aber richtig okay. los geht's ohnehin erst morgen. Das war trotzdem gut. Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn's richtig zur Sache geht. Aber das Durcheinander hier, ne? Max und Paul, der Schnellste bis jetzt in dem Wochenende. In eigener Zeit nochmal knapp verbessert. Und ist der zweite Pole-Sitter damit. Oder ist der, der erste. Der einzige Pole-Sitter immer noch, der jetzt zweimal auf die Pole gefahren ist. <lacht> Umi Museum, wo ist denn das? War da nicht in Köln vor kurzem so eine Ausstellung? Aber das war eine Formel 1 Ausstellung wahrscheinlich mal gemeint. Aber die Switch, der mit den Standorten, die hätte ich ganz gerne gesehen, tatsächlich. Was heißt denn 3 von 6? Ei von 6 vor Rivale. Oder 3 von 6 wahrscheinlich. Ne? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, im Qualifying verbessern wir das Tempo. Macht natürlich Sinn, ne? Mit Erfahrung werden wir im Training, denke ich mal, in Köln. Oh. Ist das da dauerhaft, ja? Ich weiß, dass man so eine Ausstellung hat. Ich weiß nicht, ob das Formel 1 generell war oder ob das die Schubi-Ausstellung war, aber die ist nicht immer da. Gutzweiler Straße. <lacht> Name ist geil. Okay. Das könnte ich auch mal überlegen. Ich... Wieso war ich noch nie da? Gut! Ich würde sagen, wir haben ein ordentliches Wochenende bis jetzt zusammengefahren. Wollen wir es auch ordentlich ans Ende bringen. Alle Ziele sind schon erreicht. Skillen können wir natürlich noch versuchen. Wo wir nichts haben, müssen erstmal auf Zündkerzen warten. Und das hier interessiert uns erstmal nicht. Was ist Alex von Skill? Das, das kommt, kommt mir gelegen müssen wir echt schauen, dass wir möglichst direkt das kaufen hier, damit wir das kaufen. Ähm, und Alex sich währenddessen auf die anderen beiden Sachen fokussieren kann. Oder auf die anderen drei Sachen sogar. Dass wir immer schön das hier wegkaufen. Wenn ich da, damit Alex sich halt zwangsweise um die anderen Sachen kümmert. <lacht> 
hatte gelesen, dass das aber nicht dauerhaft ist, meine ich. Auch keine Ahnung, was ich gelesen habe. Ich weiß es nicht. Müsste wahrscheinlich 5 Sekunden mal schnell googeln, dann würde ich es wissen. So. Da steht ja, welche Attribute man ver äh, verbessert. Mensch. Alles. <lacht> ja, ja du, das ist halt alles. Gut, 25 Runden, Jeddah. Ähm. Mari, Zeit los. Ja, ich weiß nicht, wir gehen jetzt ein bisschen bergab gerade, ja. <lacht> Sollten sich mal versuchen, langsam wieder zu fangen. Wird schwierig diese Saison. Naja. Ah, wir gehen nach Jeddah. Abfahrt. Ich habe langsam Zeit, weil ich muss auch langsam ganz dringend duschen. <lacht> Wir befinden uns am Ufer des Roten Meeres und am Fuße des Heyaske-Gebirges, wo sich eine der neuesten Strecken im Formel-1-Kalender befindet. Jeddah, Schauplatz des das heißt hoffentlich Jeddah. spannenden Grand Prix von Saudi-Arabien. Meine Fresse! Werfen wir einen Blick auf die topografische Karte des Jeddah Street Circuit. Wie Sie sehen können, müssen die Fahrer hier ein paar anspruchsvolle Kurven meistern. Es wird sich also zeigen, wer aus dem Training dieses Wochenende das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es eine Strecke, bei der Fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben. Also hoffen wir mal, dass das Safety Car heute nicht raus muss. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Fernando Alonso. Die Startaufstellung sieht wie folgt aus. Kann ich aufgefallen. Norris, Hamilton, Perez, das auch Sainz. Zu stark in dem Spiel. Ein Williams, Oscar oh, Piastri, auf Leclerc, Russell, Stroll, Ocon, Ricardo, Gasly, Zunoda, Albon, Bottas, Joe, Magnussen und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Bei mir in der Kommentatorenkabine ist heute Stefan Römer. Ich weiß, was wir vor dem Start des Rennens machen, aber wie sieht es bei denen aus, die das Rennen fahren werden? Wie verbringen sie die Stunden davor? Es gibt bestimmte Rituale, die man vor dem Rennen durchführt. Einige haben ihre Kopfhörer auf, sie hören Musik, manche saugen die Energie des Publikums regelrecht auf und winken ihm zu, andere gehen in sich, unterhalten sich mit ihren Ingenieuren, nehmen die Informationen auf, die man für das Rennen braucht. Und diese Rituale vor dem Rennen sind wichtig, um die Dinge gezielt zu gestalten. Wir fahren viele Grand Prix in einer Saison und je mehr System man hat, desto leichter fällt es einem. Je gezielter man vorgeht, desto leichter fällt es einem in diesem Umfeld. Ich will von Eis zu Essen wechseln. Ja, gut, also das kann sowas halt schon mal triggern dann, ne? So, ich hätte jetzt fast gesagt, tatsächlich, wenn wir. Okay, der Reifen, das hier ist echt okay. Können wir, können wir nicht auf den Soft oder so gehen, irgendwie? Ich habe halt Angst, dass, es, dass die Reifen hier halt schon sehr schnell sehr rutschig werden, ne? Das ist das Problem an dem hier. Weil wenn wir die, wenn wir die schon echt nur bis so circa 30% runterfahren sollen, weiß ich halt nicht, was passiert, wenn wir die bis auf 50% runterfahren. Ne? Aber ich vertraue mal meiner Box. Richtig, wir gehen einfach nur medium hart. Wir wollen ein gutes Rennen hinliefern und keinen kompletten Bullshit bauen. Deswegen vertraue ich meiner Box. So, ich habe... Ah, jetzt schaltet er wieder alleine in den ersten Gang. Okay, gut. Die Kupplung war, ähm, auf der falschen Seite. Ich habe die Kupplung ja auf der linken Schaltwippe, beim Runterschalten. Und die war auf der rechten Schaltwippe. Hatte ich vergessen oder übersehen, umzustellen. Das war das Problem beim, bei den 
letzten Starts. Aber jetzt schalten wir wieder alleine in den, oder schalten das Spiel wieder alleine in den ersten Gang und wir können hoffentlich wieder den ersten Start hinlegen. Mal gucken, in der Fans 23 wurden wir irgendwann zum guten Starter. Das hier jetzt natürlich ist mit dem Williams, der vielleicht noch nicht ganz viel Power hat. Gucken mal. Aber ich meine, wir haben uns jetzt auf 7 qualifiziert, wir konnten die, letzten Runde, die letzte Runde nicht mehr fahren. Dann wäre es natürlich noch besser wahrscheinlich geworden, kann ich mir vorstellen. Aktuell läuft auf eine 80er KI raus. Ich meine, wenn wir so, wenn wir so schon Arbeit haben, in Q3 reinzukommen, ist das mit einem schlechten Williams schon mal gut. Wenn ich ehrlich bin. Dann wäre das okay, der Wagen entwickelt sich ja natürlich auch noch, ne? So, dann wollen wir mal sehen, ne? 25 kurze Ründchen sind's. Oh ja, schön, man kann wieder seine Reifen durchdrehen lassen. Das heißt, die sind auch wieder warm. Da ging schneller als ich gedacht habe. Ja, der Start war nicht gut. Der Start war schon gut, aber die hinter mir sind einfach noch besser gestartet. Oh Gott. Schubserei. Ja, das waren halt McLaren, Mercedes und Ferrari, ne? Alter, das ist immer ganz langsam. Er hält da vorne gewaltig auf, das ist der Ferrari. Klar, jetzt zum ersten Mal verliere ich den Wagen da. Hm. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Hoppla. Hey! Ich glaube, ich fange ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. Das machen wir beim nächsten besser, pass auf. Ja, in der Kurve bin ich ein gutes Stück schneller als die anderen. Dass die anderen in den Kurven. Dass der Kurve so gut rauskommen ist selten. Oh, 
Oh, scheiße. Das war ein Bullshit. Das ist ja fast wie eine Polzeit. <lacht> ich habe mir auch gerade eben gesagt, das ist eigentlich zu gut. Ich möchte das nicht beim Rausbeschleunigen abziehen, aber den Kurven nicht schneller. Da viel schneller. Ah! Das hat sich weggebremst. So irritierend, wenn die so langsam sind in den Kurven, ne? Echt? Dann raste ich den halt einfach rein, das ist halt so. Das machen wir mit George, mich hier ransaugen und dann die letzte Kurve gut erwischen und dann vorbeigehen auf Start und Ziel. Auch wenn das ein DRS-Train ist, natürlich wahrscheinlich schwer werden wird. Da ah, kommt er nicht hinterher. Das ist halt auch noch am Fighten. Wenn ich da rauskomme, ist so krank. Da kamen wir perfekt raus. Ob hier erst wir nicht so gut rauskamen, weil die da gefightet haben. Aber wie gesagt, nur da zieht er mich dann halt ab auf der Geraden, ne? Ohne DRS. Keine Chance, an den Top-Teams dran zu bleiben. Okay, mate. Engine's running too hot. Engine is running too hot. Let's keep it a bit cooler for now, please. Ja, ja, sind wir jetzt wieder bei dem angesprochenen Punkt schon während des ersten Rennens. Habe ich gerade absolut keine Zeit für mich drauf zu konzentrieren. Ist schön und gut, wenn es am Ende automatisch funktioniert, aber ich werde mich da nicht drauf konzentrieren. Wir müssen hier Gas geben und um Positionen kämpfen.
Ui, als ob ich da noch an Stehen kam. Krass. Das hatte schon ein bisschen dive pump design Wow. Das hatte schon ein bisschen dive pump design Aber war nicht so ganz krass. Ich habe ein Problem rausbeschleunigen tatsächlich. Okay, hier within one second of the car ahead, get ready to use DRS for the overtake. Alter. Eine gute Chance. Bin Schatten durch den Mercedes. Oh, da wurde es ein bisschen sehr eng. Habe ich gerade drei Autos überholt. Ah, es ist noch nicht durch das Thema. Ich glaube, das wohl für den Verein bis Wir haben gerade drei Autos überholt, by the way. Ich hätte noch mehr geschmeckt, wenn das clean gewesen wäre, ne? So, jetzt erstmal gucken, dass wir im besten Falle so ans Ende schaffen. Wir werden natürlich gleich direkt wieder bei mir sein. Wenn ich das dann verteidigt bekomme, ohne wen vor mir zu haben, schwierig. Wow, die da vorne betteln sich auch noch, okay. Top. 
Ja gut, hätte man sich ja denken können, ne? Also die KI, die ist zu leicht, ja. Das merkt man halt daran, dass ich in den Kurven deutlich schneller bin, weil die KI halt genau da langsam ist. Oh! Hey! Alter, kommt der einfach wieder rein! Ah, warum so geht gerade aus? <lacht> äh, fuck, wo war ich jetzt? Ja, kann man ein bisschen gefährlich zurück auf die Strecke, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Erstmal die Porten hier. Dangerous Rejoin, Alonso. Nearly crashed into me. Oh Gott. Turn, was auch immer die letzte Turn ist. Ähm. Ja, die KI ist halt ein bisschen zu leicht. Das merkt man halt, weil die KI halt... Auf den Geraden kann die halt nicht viel langsamer sein. Die kann halt auch da nur Gas durchtreten. Ja, das macht die auf Schwierigkeitsgrad 110 genauso wie auf Schwierigkeitsgrad 0. Das ist halt nur in den Kurven, wie die beschleunigen und anfahren und wie langsam die in den Kurven werden. Da merkt man halt dann den Schwierigkeitsgrad und da ist es halt ein Ticken zu einfach. Deswegen denke ich mal, können wir für Melbourne... ...auf die... Äh, ...die 80 hoch zumindest. Wie man sieht, ich bin ja jetzt hier schon auf Podiumskurs. Ja, da bin ja der Galonso. Ich könnte einfach hier oben schon snacken. Mal gucken, wie gut die jetzt antworten können, sobald mir jetzt die Batterie leer läuft. Box, Box, we're coming in this lap. Jetzt schon? Okay, krass. Oh, dann kommt das ja ganz gelegen. Max ist auch schon in der Box. Ich bin gerade auf 1. Wir sammeln die ersten Führungskilometer. Okay, gut, ist ja auch schon mal aus dem Weg. Gerade in Jeddah merkst du halt, wie schneller wir sind, weil du okay, halt viele Kurven hast. Bis Runde 16 auf 70 Prozent, okay. Ich meine, das passt ganz gut, weil wir jetzt gleich eh in die Box gehen. Da lädt sich das ja sowieso nochmal auf. Okay, pit in this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Okay, we can take you this lap. Das ist 16, aber wenig Zeit. Okay, wir sind hier. Aber manchmal ist das immer noch raus schon ein bisschen weird. Gott. Ja, viel besser ging es nicht, ne? Der Start, okay, ja, da ist die KI halt wahrscheinlich wieder zu stark. Oder was, was, also, ist der Wander um die Top-Autos, die uns waren, die uns vorbeigezogen sind. Aber wie gesagt, in den Kurven sind wir deutlich schneller natürlich. Oh, wenn wir nicht gestoppt sind, gehen wir natürlich durch. Wir haben Nico vor der Nase, wir haben ganz Feld vor der Nase, das ist natürlich ein bisschen unbelohnt. Oh, 
Oh, great stuff. You hit that target. Really good job. Oh, ist ja angenehm. Ich wollte jetzt auch wieder pushen. Ich will gerade mal kurz eine Sache machen, ähm, die mich letztes Mal schon gehört hat. Weil das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich habe halt keine Zeit zu lesen, was genau das Ziel von mir möchte. Deswegen... Was ist das denn? Rennen. Ja, die Ziel das, ne? Wahrscheinlich. Sag ich jetzt, wo schieb ich jetzt? Hier unter den Heckflügel? Müsste halt eigentlich passen. Ich weiß halt nur nicht, ob es mir da im Weg steht. Ich könnte es aber ja auch ein bisschen... Ne? Ich muss mal auf 80% Hauptsache, ich sehe es aber, ne? Darum geht's halt. Also direkt unter den Heck. Äh, unter den Heck. Den Rückspiegel. Weil da rechts habe ich, ich habe keine Zeit, das zu lesen, da rechts an der Stelle. Okay, sehr schnell, aber das mit dem ES reicht, wenn wir einmal kurz das. Jetzt hier hinten. Ideal fahren natürlich nach dem Boxenstopp, wie jetzt auch. Oh shit, what the fuck, was war das denn? Kann ich jetzt ein bisschen hart random. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Schade, ich hatte gerade einen schönen Abstand auf Max auf, auf Lando aufgebaut. Max ist halt 9 Sekunden weg, lol. Moment, der ist auf Soft. Fahrer vor mir. Äh, auf Medium. Verstappen's ahead of you. Okay, gap ahead. 8.4 seconds. They're on fresh mediums. Their tires are two laps old. Time last lap, 1 minute 34. Ja, der fährt dann Soft Medium wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ich dachte, der fährt nochmal in die Box. Wenn ich nicht, der versucht wahrscheinlich den Soft Mediums an Ende zu bekommen. Der war da auch schon so früh in der Box.
Was denn warm? noch, aber ich lerne 10 Runden hinter mir gehalten, dann kommen wir gerade zu bezweifeln, aber wir schauen mal. Ich halt hier wieder. Weil mein Ziel des Kundenteams sich hier am Kloppen. <lacht> Okay, mate. Lap times are a little erratic at the moment. Let's try and close up the difference between them. Yeah, that's a bit much. I don't even know what that's done with. Ich wenn Alonso jetzt von ein bisschen drücken könnte. Die rote Zahl ist jetzt echt schwer zu lesen. Weil ich muss noch ein bisschen größer machen.
Okay, no issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Ich brauche auf jeden Fall über 30% bis zum Ziel an Batterieleistung. Jetzt schon wichtig für die letzte Runde. mitgenommen, zu viel Körb. Wenn ich nicht nah ran, wenn ich Sektor 1, 2 Fehler gebaut habe. Und dann auf Start C wieder kontern kann. Und Im Normalfall sind wir deutlich schneller und das sollte funktionieren mit DRS. Deutlich schneller. Schafft sich halt keiner so lange lange zu halten, ne? Aber uns ist halt auch immer noch in Reichweite, ne? Schön. Aber ich muss echt gucken, dass wir es schaffen, ähm, nachher in der letzten Runde, dass das Land uns nicht überholt auf der Anfang zur letzten Kurve. Wow. Äh, dann ist das Startziel von der letzten Kurve, das Startziel schafft das nicht, uns zu überholen. Oh ja, ja, das wird rutschiger.
Also da kommen wir jetzt wieder nur auf Platz hier kontern. Genau das hier darf halt nicht in die letzte Runde rein passieren. Das geht sich halt leider knapp nicht aus. Schnellster Vektor, okay. Aber für die Max die schnellste Rennrunde abzunehmen, bin ich schon auf den Geraden zu langsam. Das auch der persönliche schnellste war, okay, krass. Immer, vielleicht wird er ja doch mal warten, ich wüsste noch nicht wie mit den alten Harten. Nice! Hätte ich nicht erwartet, wir haben auch gerade zwei Sekunden noch Max gut gemacht, tatsächlich. Klar, Max Reifen geht jetzt wahrscheinlich irgendwann ein. Die wird auch wahrscheinlich, ich kann fast nicht nochmal kontern können, was die schnellste Rennrunde angeht. Ich weiß nicht, ob das wer anders kann. Das ist da rutsche ich mittlerweile, ey. Boah, wir drücken Lendo gerade aus dem DRS raus. Das finde ich sehr gut dafür, dass das in die letzte Runde reingeht. Das war jetzt hier nochmal. Ich packe die letzte Clean zu fahren, haben wir diesen zweiten Platz. Das ist so gut läuft, hätte ich nicht gerechnet. Vor allem nicht nach dem Qualifying und nach dem Rennstart. Aber wie ich schon gesagt habe, man merkt es halt, die KI ist in den Kurven halt zu schlecht. Weil sie halt genau da langsam ist, um halt schlecht zu sein. Um halt auf die 79 drauf anzukommen. Auf den Geraden gibt es halt trotzdem Gas und ist halt natürlich ein Stück schneller. Ja klar, ich habe ja auch nur einen Williams. Und glaube ich können wir mit Melbourne. 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 Und glaube ich können wir in Melbourne. Melbourne ist voll das gute Wortspiel. Hast du doch, weil es eine absolut beschissene Strecke ist. Einfach Müllbirn. Ähm. Können wir da mit einer 80er kann hier reingehen. Das ist dann die Expertenstufe. Aber zumindest ist das die Expertenstufe, das müsste eigentlich. Wir haben einen Joker. Wir haben einen Joker. Und den nutze ich. Gott sei Dank habe ich den noch nicht vorher genutzt. Wir haben den Joker und ich benutze ihn. Hab ich ein Schwein, ey. Okay, das war nicht viel besser. Das 
jetzt kommen wir halt zu dem Fall, jetzt muss ich hier alles leer pumpen, damit er mich hier nicht überholt. Wenn ich da überhaupt was mitzureden habe. Aber ich ja, jetzt haben wir noch keinen Overtake mehr. Da kommt Lendo. Nein! Nein, das reicht nicht! Leck mich am Arsch! <lacht> Ah ja, das habe ich komplett dämlich vergeben. Das habe ich komplett dämlich vergeben. <lacht> ah, schade. Das, das war dumm. Das war dumm, dass ich da so einen Abgang gemacht habe. <lacht> Und das sind jetzt zwei Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten? Ah. Boah, bin ich nass. Ey, leck mich sonst wo. Hier Alter. kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull nass. hat in letzter Zeit hervorragende <lacht> Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass es sich gesteigert Reicht's haben und nicht. können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ah, GG, Lando. Ist okay. Er gibt mir gleich ein Eis aus und dann passt das. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, es gibt tatsächlich keinen Abspann mehr hier, wo noch durch die WM gegangen wird und so. Von den Kommentatoren. Okay, da okay. Max auf 1. Ja, von denen vorne am Wegfahren von Anfang an. Da direkt das Soft sind genutzt. Und da sind es am Ende tatsächlich ein paar... Ein paar äh, Zehntelchen... Äh, mit dem Hundertstel... Ah, schade. Wir nehmen immer die schnellste Rennrunde noch mit. Alonso fällt zurück auf 4. Ich dachte gerade, da klettert irgendwas auf meinem Monitor rum. Das war der Helikopter, der durchs Bild fliegt. Alex fährt von 16 auf 13. Das ist stark. Wann ist Louis denn ausgeschieden? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Mann, es, es ist doch keiner ausgefallen während dem Rennen. Oder war ich da so, äh... Oh nein. Oh nein, das ist der Bug wieder. Nur es ist nie ausgefallen. Okay, wir haben den ersten Bug gefunden. Der sich jetzt wieder auch in dieses Spiel gezogen hat. Der DNF-Bug ist es. Wenn ich nämlich jetzt in die Wiederholung gehe und durchskippe, stellt sich raus, dass... Louis nie ausgefallen ist. Oder wie sich beim Fetzen. Ja, es wird den den F-Bug leider wieder geben. Weil Louis ist nie ausgefallen. Ne, der fährt noch ganz normal weiter. Sieht sogar die Ziellinie. Alter, what the fuck? Was ist das denn hier bitte? Alter, was ist das denn bitte? <lacht> Boah, ist das close. Ich mache mal gerade kurz die Perspektive weg. Da, darum ging es mir zwar eigentlich gar nicht, aber... Ups. Alter, ist das close! Holy moly. Das ist eine halbe Radlänge, so in etwa. Krass. 
Hinten ging gut ab, ey. Ja, aber leider äh, der Fall, der DNF-Bug ist auch in diesem Spiel wieder mit am Start, dass Leute einfach als DNF gewertet werden, obwohl sie es nie sind und die Zielflagge gesehen haben. Wieder ein Bug, der sich leider von F1 äh, 23 hier einschleicht. Den Fehler hat man da nämlich auch schon. Und ich glaube, den Teilen davor auch. Schreib's auf. Fuck. Wir haben gesagt, diesmal schreiben wir die Bugs auf. <lacht> Schade, für Hamilton. Gut, für Alex, dadurch ist er Platz weiter vorne. Ja, kommt aber natürlich so nicht mit in die Wertung als DNF. Er ist halt nie ausgefallen. So. Das ist halt Quatsch. Oh, Alex ist uns auf Medium gefallen. Okay, wir hätten es auf Medium echt probieren können. Krass. Rangliste. Max vor nur zwei Siegen natürlich. Wir haben erste Punkte gerochen. Aber ja, wir werden dann auf die 80er KI für Melvin hochgehen. Vielleicht direkt einstellen. Und dann kicken wir. Liga ist fast stoppen, wir holen die schnellste Rennrunde. Der war Fahrer des Tages. Ich war Fahrer des Tages. DNF ist damit niemand. Vielleicht werden sie sonst gar nicht drauf geachtet, hat sich auf Ausfälle. Auf Medium, Medium Hard wurde gefahren. Sehr schön. Dann noch weiter. Bock freigeschaltet. Besondere Aktivität. Baumsteig, Rennkunststeiger. Ja, das scheppert jetzt natürlich, weil das Ergebnis gut war. Witziger 67er Gesamtwertung. Experten, das kickt natürlich auch. Da haben wir alle befriedigt an diesem Wochenende. <lacht> befriedigt. Ich frage mich halt jetzt, ob wir äh, nur wieder die normale Cinematic, ne? Das ist kein. Kann man aber nicht mal springen. Ich frage mich halt, ob wir. Ob wir uns jetzt vor dem Rennwochenende immer um die Spitzis kümmern sollten oder. Reist nach dem nächsten Rennwochenende ab. Können wir das auch immer vor den Rennwochenenden machen? Da müssen wir dann nur dran denken. Wir können es auch im Zweifel noch in der Session machen. Weil dann machen wir das immer vor den Rennwochenenden. Können wir uns darum mal letztes aktuellerweise. So, wir warten noch sieben Tage. Und die Schapazierfähigkeit lassen wir entweder Alex rein skillen oder wir skillen rein, wenn was kostenlos ist. Müsst natürlich mal gucken. Das Schöne ist, mit den 24 Rennen kann man jetzt besser rechnen. 24 durch 4 sind 6. Das heißt, 6 Rennen muss ein Motorenteil aushalten. Wir sind schon bei 2. Das wird kritisch mit dem Verbrennungsmotor, mit dem ersten. Wir werden diese Saison auf jeden Fall Strafen nehmen müssen, ja. Das auf jeden Fall. Hier können wir nichts, sonst auch nichts Relevantes. Nun gut, ich muss leider sagen, Lex. dass wir Anfang der Woche ein größeres Problem in der Produktion hatten und das gesamte Entwicklungspaket für das Wochenende ausgefallen ist. Alle Neuentwicklungen müssen über den F- und E-Bildschirm bestellt werden. Ja, das kann Alex aber auch wahrscheinlich machen, schätze ich mal. Also überlassen wir das ihm, das sind ja seine Programme. Da kommen meine Zündkerzen. Hemmen ähm meine Zündkerzen. Alles sind doch erst für Japan fertig. Das hier geskillt und hat hier, jawohl, neue Innenentwicklung gegeben. Ich 
Können wir mir noch ein paar Ressourcenpunkte sparen. Dann geht's nach Melbourne, jawohl. Wie gesagt, wir ändern einmal direkt die Schwierigkeit. Jawohl, auf Experte. Gucken, wenn Melbourne jetzt immer noch auf, zu einfach ist, wäre der nächste Schritt eine 85. Dann wäre es für Japan ein Schritt auf die 89. Und dann wären wir wieder bei der 90, weil dann bei rein so in die Hose gegangen ist. Also kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Wir werden uns jetzt irgendwo zwischen 80 und 90 einpendeln. Denke ich mal. Ich glaube, den Schaden anmachen. Ja. Standard, ja. Sehr schön. So, was ich jetzt noch kurz nachgucken wollte. Gibt es eine Option? Gibt es eine Option in der Steuerung? um direkt auf Hotlap zu kommen. Ansonsten könnten wir es auf, auf den Button hier tatsächlich setzen. Den habe ich nämlich noch nicht benutzt. Modus erhöhen. Immer UDP-Aktion ist. Aber direkt ins Hotlab gibt es keine. Scheinend. Sehr schade. Hm. Rechts am Hotlip aktivieren gibt es nichts, gibt halt nur höchstens ERS erhöhen, aber kann ich dann auch so durchskippen. Na, schade, okay. So googeln, was die UDP-Optionen da oder was das für Einstellungen waren. Na gut, dann kommen wir morgen nach Melbourne.